மாஸ்டர் செஃப் தமிழில் சனி மற்றும் ஞாயிறு இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு உங்கள் சன் டிவி உங்களுக்கு கை கால நீட்டி யோகா பட போறாளா போதும் வாங்க எங்களை மாதிரி யாரு இருக்காங்க ரொம்ப பெருமைப்பட்டு இருந்தா அண்ணனுக்கு கூட தெரியாம ஆதரவற்று போனம சாக கிடக்குறா அது சரி நம்ம தோட்டத்துக்கு உரம் ஆவணும்னு அவ தலையில எழுதிருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உம் சரி சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் தொண்ணூத்தி ஒண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்காம நீங்க வந்து அவ காலை புடிங்க நான் தலையை புடிச்சு தூக்குறேன் மூணு பேருமா சேர்ந்து குழிக்குள்ள தூக்கி போட்டு மழை மலர் மண்ணை தூக்கி போட்டு போதிச்சிருவோம் வாங்க வாங்க மம்மி இவ காலெல்லாம் நம்ம பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு நாம என்ன இவ கிட்ட உயிர் பிச்சை கேட்ட கால் பிடிக்கிறோம் இவ உயிரை எடுக்க தானே உம் புடி புடி ஒண்ணு தப்பு இல்லப்பா குடிக்கலாம் மம்மி இந்த வழிதான் வாங்க சரி இந்த வர
ஏண்டி உசுரோடு உன்னை புதைக்கலான்னு பார்த்தா தப்பிச்சு போ பாக்குறியா விட்டுருவானா உன்ன இன்னைக்கும் உசுர எடுக்காம ஓய மாட்டேண்டி இதுல உன்ன ஒரே விட்டு என்னடி என்ன ரொம்ப ஓவரா திமிரு பண்ற எனக்கே வா உன்ன ஒரே போடு சொல்ச்சு குட்டிமா என்னமா என்னாச்சுமா என்னாச்சுடா நீ எப்படி இங்க வந்த என்னாச்சு உனக்கு சொல்ச்சு உன்னை யாரு இங்க கடத்துனது சொல்லுமா யார் உனக்கு கடத்துனது வெற்றி எடுத்த தங்கச்சி தங்கச்சி புருஷ அவங்க சித்தி மூணு பேரும் எனக்கு கொலை பண்ண பார்த்தாங்க குட்டிமா இங்க அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க இல்லனு எனக்கு கரெக்டா தெரியல நான் மயக்கத்துல இருந்தேன் ஆனா பின்னாடி தூக்கிட்டு போய்தான் என்ன பதுக்க பார்த்தாங்க 
அங்கிருந்து ஓடி வந்து நான் இங்க மறைஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தா எங்கே வந்து என்ன கொல்ல பார்த்தோம் அது வரைக்கும் தானே எனக்கு தெரியும் இங்கிருந்து தப்பிச்சு வரும் போதுதான் நான் உங்களை பார்த்தேன் நாம இங்க இருந்தா மாட்டி போ மம்மி வா போயிரலாம் வா பிரசிடென்ட் சார் இங்க யாருமே இருக்குற மாதிரி தெரியல ஒருவேளை அவங்க நம்மள பார்த்ததால எஸ்கேப் ஆயிருப்பாங்க ஒருவேளை இந்த தோப்பு தரவுக்குள்ள அவங்க ஒளிஞ்சி இருந்தா கூட நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த பரமு பரோல வந்திருக்கான் பரோல கேன்சல் பண்ணிருவோம் அவன அரஸ்ட் பண்ணிருவோம் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நீங்க உங்க தங்கச்ச கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போங்க மற்ற விஷயத்தெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க செஞ்சு உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி சார் சரி ஓகே சார் அப்ப நான் கிளம்புறேன் சொசரிகாரன் தான் அவனை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் இரு ராஜ பாண்டே நீ கோவப்படாம கொஞ்சம் பொறுமையா கல்யாணம் முதல்ல நல்லபடியா நடக்கட்டும் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இல்ல மச்சா அப்படிலாம் விட்டுட்டு இருக்க முடியாது கல்யாணம் முடியறதுக்குள்ள அந்த சொசைட்டிக்காரன் இன்னும் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் அதனால இன்னைக்கு அவனுக்கு ஒரு முடிவு காட்டணும் வீட்டை போய் என்னன்னு பாத்துறேன் மச்சா நீ தொலைச்சு கூப்பிட்டு போ குட்டிமா வா போ என்ன <laughs> 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 ஏதாவது கெட்ட கனவு எதனா கண்டியா துளசி நடந்தது கனவு இல்லன்னு இப்ப தெரிஞ்சிடும் நகர ஏ எதுக்கு எதுக்கா உன் வீட்டுல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க சொசைட்டிக்காரனையும் அவன் மாமனையும் தர தரங்க வெளில கூப்பிட்டு வரதான் இந்த பாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் வழி விட்டீங்கன்னா மரியாதை இது பாருங்க நீங்க தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெற்றி சொசைட்டி வேலையா வெளியூர் போயிருக்கான் நினைக்கிறேன் <laughs> நாம எந்த தப்பும் பண்ணாத போது எதுக்காக நம்ம பயப்படணும் அவங்க உள்ள போய் தாராளமா தேடி பாக்கட்டும் அண்ணனும் என் ஹஸ்பண்டும் இல்லன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்பயாவது இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம மேல நம்பிக்கை வரும்ல வழி விடு மம்மி உங்களை நாங்க தடுக்கல தாராளமா தேடி பாத்துக்கோங்க
மச்சா அங்க இல்ல இங்க இல்ல நீயா இங்க இல்ல சரி நான் அந்த ரூம் போய் பாக்குறேன் இங்க இல்ல இருக்கானா இங்க இல்லையா கிடைச்சாங்களா இப்ப அவங்க தப்பிச்சுட்டாங்கிறதுனால ரொம்ப சந்தோஷப்படாத கூடிய சீக்கிரம் மாட்டுவாங்க அவனுங்க மாற்றுறது இருக்கட்டும் இவ்வளவு தொலைச்சி கொலப்படாதான பார்த்தாலுங்க உண்மையிலேயே <laughs> 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 ஒன்றுமாதலிய <laughs> 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 ஏற்கனவே இவ்வளவு என் அண்ணனும் கோவில் கருவறைக்குள்ள யாருக்கும் தெரியாம ஒன்னா சாமி கும்பிட போனவங்க தானே நீ சொன்னத மட்டும் ஒரு ஆம்பள சொல்லி இருந்தான் வச்சுக்கோங்க அவன் நாக்க இழுத்து வச்சு வெட்டிருப்பாக்கும் போது நாமே மச்சம் பாவம் பாக்கணும் நீ சொன்னத நான் செஞ்சிடுறேன் அவங்க எவ்வளவு வேணாலும் தரம் தாழ்ந்து நடந்துப்பாங்க என்னதாக <laughs> 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 நீ அடி 